karibu ndugu msikilizaji kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba mimi ni dr Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza na usiku wa leo katika kipindi hiki cha usiku wa mahaba na mada inayosema utapeli katika mapenzi utapeli katika mapenzi ndio mada nilionayo usiku wa leo uh, ndugu msikilizaji nimeleta mada hii baada ya mada ya wiki iliyopita uongo katika mapenzi lakini nimeleta hii nikitaka kusisitiza maeneo fulani uh, kwa kifupi ili niweze kuwasaidia wasikilizaji wengi kuelewa jinsi gani hali kama hizo zinajitokeza na jinsi ya kuweza kupambana nazo ukweli ni kwamba watu wengi sana ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi wameshindwa kufahamu thamani ya kupenda na maana ya kupenda na wamekuwa wanawatumia watu wengine kwa faida zao. Mfano kaka anamwambia dada siwezi nikakuoa mpaka unizalie. Mfano kaka da, dada anamwambia kaka kwamba siwezi uh, kuingia kwenye mahusiano na wewe mpaka unijengee nyumba au ujenge nyumba au unifanyie kitu fulani au wengine anamwambia Siwezi kuanzisha ma- mahusiano na wewe mpaka nimalize shule anamaliza shule alafu anamuoa hawakubali kuolewa na huyu mtu. Mwingine anamwambia ngoja nimalize shule nitakuoa wanainzisha mahusiano anaenda ingia chuo na kifika kule anabadilika pokea simu ya huyu dada ajibu meseji zake ameshatafuta mpenzi mwingine. Yaani hivi pale ambapo umepata mpenzi ambaye unaona ana thamani ya kutosha kwako ukaanzisha mahusiano naye jitahidi sana ku jipa sababu wewe mwenyewe ya kuendelea kumpenda huyu mtu. Nazungumzia kujipa fa- sa- sababu mwenyewe ni kwamba lazima muangalie huyu mtu na uthamani wake. Alafu jinsi gani huyu atakuwa ni mtu atakayechangia kwa sehemu kubwa kwenye furaha yako ili uweze kuishi naye na kufurahi kuishi naye. Ni jambo la msingi sana sana uweze kujithibitishia wewe mwenyewe kwamba huyu mtu ni kweli ananifaa. Na kwa wewe ambaye unaingia kwenye mahusiano Lazima uweze kuwa na uwezo ufahamu wa kutosha kuweza kupima mtu ambaye kweli ananipenda yukoje. Shida iliyopo ni watu wengi ambao wanatamani sana kuolewa, wanatamani sana kuoa, wanajikuta wanapuuzia mambo ambayo wanayaona, mambo ambayo yatawaumiza. Nikipenda nianze kwa mfano mmoja ambao umetokea Tabora. Mfano huu ni wadada mwenye umri wa miaka 20. Huyu dada Ananitumia message ananiambia daktar na mpenzi japokuwa wazazi wamedalimizisha nioe lakini mimi niko chuo nimwambia anisubiri nimalize chuo lakini daktar pamoja na hayo yote huyu mchumba wangu niliye naye kwanza ana hasira sana ni mkalikali alafu pili hanipi matumizi nikamwambia hivi kutokana na hiyo kesi ya yeye kuwa mtu wa hasira hasira mara kwa mara hiyo peke yake ni ushahidi wa kutosha kwamba hakufai akasema ke daktari anampenda nikamwambia aha mmoja kama unampenda na hiyo anayokuambia kwamba siwezi nikakupa matumizi mpaka nitakapokuwa nimekuoa unaiangaliaje akasema ndio labda ni kweli nikamwambia no hapana kama mtu hawezi kuonyesha anakujali leo usitegemee atakujali ndani ya ndoa kuna watu ambao wanaingia kwenye ndoa wakifikiria kwamba mwanaume atabadilika tukiwa nae ndani ya ndoa mwanamke atabadilika tukiwa ndani ya ndoa huo ni kujidanganya sawa huo ni kudanganya kwa sababu wewe huna uwezo na ni kama vile unamtapeli huyu mtu huna uwezo wa kuvumilia hizo tabia kama huna uwezo wa kuvumilia hizo tabia kabla hamjaingia ndani ya ndoa usiingie ndani ya ndoa na mtu ukitarajia kwamba ndani ya ndoa atabadilika ni kujidanganya na kwa hiyo utakuwa unamtapeli huyu mtu kwa sababu ataamini kwamba unampenda na madhaifu yake yale aliyoyaonyesha kabla ya hamjaingia ndani ya ndoa kumbe mtakapoingia ndani ya ndoa utamchukia Utakutana na message ambazo kwa sababu nitajiba ni mada hii itakuwa ni fupi kwa sababu kuna message nyingi ambazo sijazijibu wiki iliyopita na nimeziandika kwenye daftari ili niweze kuzijibu siku hii ya leo. Kwa hiyo napenda nitoe tahadhari kwamba sitajibu maswali ambayo utayaandika leo. Kwa hiyo napenda kwa kwa msingi ni kwamba hii message imekuja kwenye kipindi cha wiki iliyopita cha huyu dada kutoka Tabora lakini cha msingi na kiasi kwamba huyu dada anataka kutapeliwa hapendwi lakini kwa sababu ni mzuri ni ana maoneo ni mtu mwamba nipe jina lake leo tumia kwenye Facebook nikaliangalia nikama dada mzuri kwa kweli lakini shida ni kwamba huyu ni mwanaume wake wa kwanza anaona akimwacha atapata hasara sana japokuwa anamtesa sasa tunapozungumza kwamba itakuwa ni aina fulani ya utapeli ni kwamba sasa hivi ana mambo anayokufanyia sasa hivi wewe unayakalia kimya utakapoingia ndani ya ndoa ukaanza kuyasemea atakuwa na mtu wa ajabu sana atakuwa mkali kwako kama uliweza kuyavumilia, kuyaangalia, 
kuyapotezea wakati wa uchumba usifikiri ndani ya ndoa atabadilika at, 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 anaweza akawa mbaya zaidi ndugu msikizaji katika mahusiano ya kimapenzi unapomwambia mtu nakupenda unamwaahidi unamwambia mimi kwa moyo wangu wote kwa mali zangu zote kwa uwezo wangu wote ndiye ambaye nitakuwa nachangia katika furaha yako na mafanikio yako siku zote nitakuwa natoa mchango mkubwa kuliko wengine wote na ndio maana Biblia inasema kwamba mtu anapotaka kuoa au kuoa ataachana na wazazi wake walikuwa wanamlea wanamtunza akakaa na huyu mtu mmoja wakawa mwili mmoja hayo ni mambo ya kuzingatia na unapaswa ufahamu kwamba lazima unapomwambia mtu nakupenda au unapokubali kwamba na mimi pia nakupenda unamtangazia huyu mtu kwamba utajitahidi kwa kila hali kuchangia kwenye furaha yake sasa unaposhindwa kufanya bidii ya kumuonyesha mapenzi sahihi mapenzi moto moto mtu uliye naye ni kwamba ulimtapeli achana na ule utapeli mwingine nitakunulia nyumba nitakujengea nyumba nitakunizalia nitakuoa na nani uko wazi sana sawa uko wazi sana na nipenda kuambia ni muhimu sana umshtukie mtu anayekupa conditions anayekupa masharti ya wewe kuwa naye mshtukie mapema sana ni jambo la msingi sana sana. Kwa hiyo katika mapenzi ili uweze kufurahia mahusiano uliomo lazima uhakikishe kwamba huyu mtu niliye naye namsaidia anipende. Unaendelea kumpa sababu za yeye kukupenda wewe. Kwa watu ambao wako ndani ya ndoa ni muhimu sana ufahamu ni vitu gani ambavyo vinachangia kwa nyinyi kufurahiana. Yaani wewe unamfurahia mumeo na mumeo anakufurahia wewe mnapoona kwamba mnaishi kwenye ndoa lakini hakuna uchangamfu wa kutosha hakuna kuchekacheka kwa mara kwa mara tambua ndoa yenu iko mahali pabaya tambua ndoa yenu iko mahali pabaya ndoa yenu sio nzuri kwa sababu hamgombani ndoa yenu sio nzuri kwa sababu hamna raha huna tofauti na mtu ambaye yuko gerezani sasa hali hiyo sio nzuri kwa hiyo lazima kama nilivyozunguza katika ile maana ya kupenda yani unamwambia mtu nakupenda unasema hiyo kama nitachangia kwenye furaha yako hilo ni jambo la msingi kila mmoja anahitaji mtu ambaye atachangia kwenye furaha yake sasa unasikiliza kipindi hiki usiku huu leo kwa sababu kuna mambo fulani unajifunza kuna faida fulani ambayo unaikutana nayo kutokana na kusikiliza kipindi hiki nakutana na wasidaji wengi sana ambao wanafuatilia kipindi hiki karibu sana Wambie na marafiki zenu vile vile waendelee kusikiliza Radio Free Africa inakupa vitu vya uhakika lakini all in all nachotaka kusema hivi ni kwamba lazima utafute vitu ambavyo vinachangia kwenye furaha na amani ya mpenzi sasa mtaalamu mmoja ambaye amefanya utafiti katika maeneo hayo anasema katika mahusiano ya kimapenzi kuna video ambayo nimeiweka kwenye 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 YouTube video inayosema kwamba jinsi ya kumuonyesha mtu kwamba unampenda jinsi ya kumuonyesha mtu kwamba unampenda nimekutana na message nyingi ambazo mtasema kwamba nifanyeje ili mpenzi wangu aamini kwamba nampenda na, na nifanyeje ili mpenzi wangu aamini kwamba nampenda hayo ni mambo of course ni maswali mbalimbali mkutana lakini all in all ni kwamba huyu mtaalamu ambaye alifanya utafiti katika maeneo mbalimbali mbali ya kimahusiano amesema kuna mambo makubwa yafuatayo ambayo yanachangia katika kusababisha furaha katika mahusiano ya kimapenzi la kwanza akazungumza kinaitwa words of affirmation yani maneno ya kumthibitishia mtu huyu kwamba unampenda. Sawa? Unamwambia nakupenda, unamsifia na miguu mizuri, ana tabia nzuri, ni mcheshi. Kwa mfano kuna wasikilizaji wengine wanamniambia, "Hapa daktari una sauti nzuri kweli?" Of course hicho ni kitu ambacho nafurahia. Sio mara ya kwanza nimeshambiwa mara nyingi sana. Daktari una sauti nzuri sana. Wao daktari mafundisho yako mazuri kweli. Hizo message nakutana nazo. Ni kwamba una appreciate, unaisha jinsi gani unamthamini huyu mtu. Sasa ukiona hali hiyo ya kusifiwa sifiwa ya shukrani ya pongezi za mara kwa mara zinapungua zina, zina tambua kwamba uhusiano wenu unaelekea mahali pabaya Sasa ndio unapozungumza kwamba kwa sababu kwa sababu mlipoingia kwenye mahusiano ni commitment ni hali ya kujitoa kwamba bwana nimejitoa wewe nimeacha wanawake wote nimeacha wanaume wote kwa ajili yako wewe kwa hiyo lazima uonyeshe unafanya bidii gani kuchangia kwenye furaha ya mpenzi wako katika maeneo mbali mbali sasa kama hakuna kuchekacheka kuingi kwenye ndoa yenu, hakuna utani wa, wa, wa unaoleta raha, ngoma ya kubwa hamfurahii. Kwa sababu gani ya kuendeleza uhusiano kama huo? Kwa lazima watu na akili zenu mtumie akili zenu kujenga uhusiano ulio mtamu. Ni rahisi sana, ni rahisi sana uh, kwa mtu kuridhika na mwanaume kwa sababu ana pesa. 
ni rais sana kuridhika na mwanamke kwa sababu ana uzuri sana na, ma, na makalio mazuri na sura nzuri ni rais sana lakini kwa uhusiano wa muda mrefu napenda nikwambie kwamba hiyo haitoshi sawa kwa uhusiano wa muda mrefu haitoshi uzuri wako hautoshi pesa yako haitoshi kudumisha furaha kwenye uhusiano wa muda mrefu sawa kwa uhusiano wa muda mfupi sawa inawezekana lakini kwa uhusiano wa muda mrefu lazima ukubali kwamba pesa yako haitoshi uzuri wako utoshi kuna mambo mengine ambayo yanaweza kuchangia kwenye isia za mpenzi wako hiyo hiyo ni eneo la msingi sana words of affirmation yani maneno ya kumthibitishia mtu mara kwa mara ni nikuuliza msikizaji uh, kwa wale ambao wako ndani ya ndoa katika wiki ambayo imeishia Jumapili ni mara ngapi mpenzi wako amekwambia anakupenda mara ngapi mpenzi wako amekusifia katika maeneo mbalimbali ni mara ngapi ni mara ngapi mmecheka na mpenzi wako Unaweza kuona jinsi gani kuna kuna mapungufu katika ndoa yako. Kwa hiyo unapoliachia hilo likaendelea kuwa baya zaidi lazima uko mbele mtafika mahali pagumu sana. Na si ajabu mchepuko kaonekana ni solution, kitu ambacho ni hatari. Na mpango kuandika video vivile kwa kwenye YouTube inasema kwamba utamu wa mchepuko na hasara zake jiandaa hiyo madai inakuja nitaiweka kwenye kwenye YouTube. Utamu wa mchepuko na hasara zake hiyo inakuja hivi karibuni. Kwa hiyo jiandaa. Oh, oh. Kwa hiyo hatua ya pili ambayo kwa itakusaidia sana kufurahia uhusiano ulionao wanaita acts of service yani matendo ya kutoa huduma kwa mpenzi wako sasa ni jinsi gani wewe kama wewe unajitahidi sana sana kuhakikisha unamhudumia mpenzi wako kihisia na kawe kama mahitaji yake mbalimbali mbali. kwa hiyo jitahidi sana kuhangaikia mambo ambayo unayafahamu mwenzio anahitaji uyafanyie bidii kuyatimiza kuna wanaume ambao ni mabahili na kuna wanawake ambao ni mabahili kuna wanawake ambao akiwa na mwanaume yeye ana kazi hawezi kutumia pesa yake. Uwezo kaamini mwanamke mlokole. Mwanamke mlokole anamwambia mke wangu awe ananitapeli. Kana imagine. Ana yani yani ana yani mke wangu ana tabia nikimpa hela nikimpa hela ya matumizi ya nyumbani kila kila, kila siku. Hela inayobakia anaweka kwenye kibubu. Sawa? Unaona anaweka hela inakuwa kwenye kwenye kibubu na nini baadaye anakuja kununua kitu kizuri ambacho wote tunakifaidi. Sawa? Sasa sasa huyu mwanamke alipotambua kwamba mke wangu anaweka hela kwenye kibubu akamwambia ujinga tumia hiyo hela kwa faida yako wewe mwenyewe mume wako ana hela za kutosha tumia wewe tumia ye. kwa, 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 kwa bahati nzuri au mbaya sijui kwa upande wake i don't know mke wangu nimemooa huko alikotoka ameacha watoto wawili sawa sawa huko kwenye huko ameacha watoto wawili mwanaume mume wake aliyekuwa naye alikuwa ni mlevi sana na na nini na sasa hivi imegundulika kwamba ana ukimwi sawa sawa kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo mali tumia hela watu wa watoto wako watumie hela ambazo zimekuja kwa hiyo ni vitu ambavyo yeye anaona kwamba huyu yani mke wangu kuchukua hela na kupelekea watoto wake bila kunipa taarifa mimi ni sawa kabisa asimu wenzio wako hivyo wenzio wako hivyo sasa mke wangu akamwambiaje nikitaji hela kwa watoto wako mkoza anasema kwa mume wangu anatuma hela kwa ajili ya wale watoto bila mimi kumwambia wazazi wangu au anatumia hela Bibi bila ya mimi kumwambia ikatokea wakati huo anaongea jana yake tu mke wangu amepigiwa simu na babake kwamba nimemtumia hela babake ana habari kwamba nimemtumia hela babake babake ndio anamwambia 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 baba vipi babake anamwambia naenda kunywa pombe akamwambia hela umetoa wapi sasa mwanangu mimi hela jana unaona isi unaweza kuona mwanangu mimi hela jana isi anashtuka kwa hivyo ni vitu ambavyo acts of service yani vitendo vya kuhudumia yani jitahidi kwamba unaonyesha kwa, kabisa kwamba unamjali huyu mtu katika maeneo mbali mbali kushindwa kufanya hivyo unamthibitishia huyu mtu jinsi gani umpendi japokuwa kwa mdomo wako umemtamkia unampenda kwa hiyo kama vile umemtapeli <laughs> unasikia kama vile umemtapeli kwa hiyo umemwambia unampenda lakini umhudumii ndio ni jambo la hatari sana pale ambapo unashindwa kumhudumia mpenzi wako kamilifu kuna wanawake wanashindwa kuhudumia waume zao wanaume anarudi nyumbani chakula kijapikwa. Mzee dada mmoja ame wewe kaamini hii story kama ni shaito hapa studio na kwa story itawasaidia wanawake ambao wanasikiliza. Binti wa miaka 23 amevunja mji. Na sio kwamba amejengewa nyumba ndani ya miezi saba amenunuliwa nyumba. Unaweza kaamini? Ngumu kwa story hii iweze kusaidia. Yaani ndani ya miezi saba mwanamke binti wa miaka 23 amevunja nyumba na amenunuliwa nyumba sio amejengewa amenunuliwa nyumba kwa nini mwanamke yule ambaye mwenye mke alikuwa hamjali mwanaume mwanaume anarudi kutoka kazini chakula kijaiva 
anahangai kana mimi sasa nimeshamwambia mke wangu mara nyingi sana sasa huyu dada akitoka kazini kama anajua kwamba amechelewa kupika ataandaa uji ataweka viungo vi, 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 uji uji wa ulezi apika vizuri kwa viungo weka pilipili manga sijui na nini mwanaume akija kama amechelewa kupika mwanaume anafikia kwenye uji si ni vitu vidogo vidogo ana mwanaria chakula kizuri kweli sasa aliye mwana yu asma mwana sasa huwezi kaamini huwezi kaamini kama huyo baba sawa huyo baba na kampuni yake sawa Unaweza kusema oh daktari na wewe una unapigia debe michepuko naomba unisikilize sawa naomba unisikilize sasa huyo da huyo baba akaamua sawa akaamua kuhama kutoka kwa kuishi na mke wake akawa anaishi huko sasa yule baba yule mama akatafuta wanajeshi na yeye mwenyewe akaja nao waje wampige huyo dada sikio anakuja kumpiga huyu dada yule mwanaume yuko pale walishiwa nguvu naona bwana basi akaanza kumfanyia fujo huyu binti sasa sio alifanya kosa gani baada ya kufanya kosa alikuja tena mara nyingine akamkuta huyu binti yuko peke yake wakampiga mpaka kumvunja mguu sawa wakampiga mpaka kumvunja mguu kwa kesi hiyo yule mwanamke akajua hapa naenda polisi akakimbia mwanaume akafika kwenye ile nyumba aliyomwachia akabadilisha vitasa na kila kitu kama ina hii nyumba pia uipate na mpaka leo hiyo nyumba hajaipata amehamia kimbilia kwao na hiyo nyumba mpaka sasa hivi haipata unaweza kuona jinsi gani hiyo <laughs> binti anaitwa na jina lake naanzia na J sipende kumtaja lakini oh oh ni mtu ambaye tumekuwa tunachat naye sana vitu ambavyo anamfanyia mume wake na nini na nini oh kuna sema jinsi gani unatoa huduma kwa mpenzi wako awe wewe wewe mwanaume kwa mwanamke na mwanamke kwa mwanaume kwa hiyo jitahidi kujiangalia maeneo mengi ambayo yanasababisha mtu anapokuambia kwamba anakumisi kweli amekumisi ni lazima kwa wewe unajua mtu anamwambia anakumisi kwamba kuna vitu ambavyo unachangia kwenye maisha yake amevimisi kutoka kwako. Kwa hiyo lazima of course ujitahidi kufanya vitu ambavyo vinamsaidia mwenzio akuone kwamba wewe ni mtamu na ni wa thamani kwake. Huwezi ukakumbukwa kwa vitu ambavyo hukufanya au hukusema. Huwezi ukathaminiwa kwa vitu ambavyo unavyo. Jiongeze ndugu mtanzania, jiongeze ndugu msikilizaji unasikiliza kipindi cha Radio Africa kwamba lazima uhakikishe kwamba unatoa huduma ya kutosha sana eneo lingine ambalo na muhimu sana kuliangalia ili mtazoka asijana kama vile umemdanganya umpendi eneo la zawadi sawa so, zawadi lini umepewa zawadi na mke wako lini umepewa zawadi na mume wako lini hebu fijiulize lini mpenzi wako amekupa zawadi hajalishi ni ndogo kiasi gani lini ameonyesha kwamba alikuwa anakuwaza amekuwa anakufikiria akakuletea zawadi Nimezungumzia ile kwa kina zaidi kwenye video yangu ambayo nimeweka kwenye YouTube jinsi ya kumuonyesha mapenzi mpenzi wako. Hiyo video nimeshaweka kwenye YouTube ndio kwa nimezungumzia kwa kirefu hilo. Lingine ni 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 ni, ni, ni uh, acts of affection. Asa, uh, acts of affection kwa Kiswahili nasema ni jinsi gani mnagusana gusana, mnakumbatiana, mnapeana mabusu nje ya kitanda. Yaani asilimia kubwa watu wanaanza kushikana shikana wanapokuwa kitandani. Lakini no lazima kuwepo na hii hali ya kukumbatiana hapa na pale kupeana mabusu ya kugusana gusana uh, nje ya kitanda mmekaa kwenye koche kile kidogo na mgusa kidogo mapaji na minyaminya kidogo na mtekenya hapa na pale inaleta ukaribu wa kihisia kati yenu wawili sasa watu wengi walipuuzia hili nikikuuliza mtu mtakusikizaje lini mume wako amekushika mkono wakati mnatembea lini mume wako amekukumbatia aliporudi kutoka kazini au alipokuwa anaenda kazini anakuaga akukumbatia kupigana busu lini ni vitu vidogo vidogo lakini vinachangia katika kujenga hisia tamu za kimapenzi mnaposhindwa kufanya mambo kama hayo lazima penzi lenu litaanza kuvuja tutashangaa najikuta huna uchangamfu na mtu liye naye huna furaha na mtu liye naye jambo ambalo ni baya sana hii ni Red Wolf Africa ningependa kuingia kwenye ngo ya pili ya maswali na majibu ndugu msikilizaji wa Red Wolf Africa kabla fungua ya hivi hivi karibuni radio unaosikiliza ni radio pekee kabisa inaitwa Radio Free Africa Radio ya kimataifa napata wasikilizaji kutoka Burundi, Kongo, Sudani, Rwanda, Kenya. Sasa <laughs> jana nimepata uh, wiki iliyopita pata simu kutoka Marekani mtu anayesikiliza kwenye internet. Kwa ni radio ya kipekee kabisa uh, uh, ambayo inaweza kukusaidia kurekebisha mahusiano yako ya kimapenzi. Naitwa Dr. Nelson uh, na leo tutarai stajibu maswali kutoka kwako. Lakini kwa faida ya wasikilizaji wetu wapya mtatoa na zangu za simu kama kama unasinzia unataka kulala lakini kuna maswali ambayo of course utajifunza mengi kwayo na maswali ambayo yamebakia kutoka kwenye wiki iliyopita ningependa niyajibu siku hii ya leo ya nimeandika kwenye daftari 
Kwa hiyo kuna watu wana nilaumu sana. Oh doktor mbona ujajibu message zangu? Unajibu maswali yangu? Sawa. Leo nitajibu maswali yaliyokuwa yamebakia kutoka kwenye kipindi cha wiki iliyopita. Kwa leo wasikilizaji wetu wapya namba hii save namba hii kama doktor wa Radio Free Africa au Dr. Ma- Mahaba lakini wa Radio Free Africa itakusaidia kukumbuka namba hii ni ya nani. Isave kama Dr. wa Radio Free Africa utakumbuka Radio Free Africa ulisikiliza kipindi gani itakusaidia. Kwa hiyo save namba hii kama Dr. wa Radio Free Africa. Namba ni 0754 4 4 tisini na tisa tisini na nne hii namba hii utanipigia simu kesho kwa ushauri au wiki nzima inayokuja kesho ukanipigia simu kwa ushauri itakuwa ni rahisi kwa hiyo hii save hiyo namba kama eh, Dr. Redolf Afrika namba hiyo iweke vizuri kwa sababu kuna watu wengi wana save bila ku save jina ni ya nani afu wananisumbua baadaye ni 0754 0793 tisa tisini na nne kama hujaipata vizuri tembelea kwenye YouTube utaikuta kwenye screen za video zangu ambazo nimeweka kwenye YouTube na kwa wale ambao wamefungulia redio hivi karibuni kipindi hiki vile vile nitakiwa kwenye YouTube kwa hiyo utasikiliza mada mada ambayo nimeanza nayo uh, kama dakika na moja zilizopita kwa hiyo naomba utasikiliza uta, uta kwenye YouTube uh, mada nzima uweze kujifunza mada tuliyokuwa nayo ni utapeli katika mapenzi ndio mada ambayo tulikuwa tumeanza nayo kwenye kipindi hiki kwa kama wamefungulia hivi redio, redio hivi karibuni hiyo ndio mada tulikuwa nayo nianze na swali la kwanza inasema hivi doctor mimi ni msichana mwenye umri miaka 23 na niko ndani ya ndoa tuna mtoto mmoja. Mme wangu nampenda sana lakini miezi miwili iliyopita naona mabadiliko makubwa na nahisi ana mchepuko. Yaani ananisaliti. Anasema anaridhika sana na mimi kwenye tendo la ndoa. Lakini mbona Dr. Vrugu zimeanza kuwa nyingi? Zamani alikuwa ananibeba beba ndo baadaye tunafanya mambo yetu ya kikubwa. Siku hizi hafanyi hivyo kabisa. Dokta, ugomvi umekuwa mwingi. Natishika na uhusiano huu. Unaweza kuwa ni hatari kwangu. Naomba msaada. Well, dada yangu kutokea pale maeneo ya Gongora Boto, Dar es Salaam, nipenda kuambia wazi kabisa hisia ulizonazo za kwamba anakusaliti huenda zina ukweli na una sababu za wewe kuhisi kwamba anakusaliti. Na umeongea kitu ambacho nimekipenda na ndio maana nimeandika message hii, nimesema zamani alikuwa ananibeba beba ndo baadaye tunafanya mambo matamu. Hii ningependa kuizungumza kui highlight. Kuyakia mkazo kidogo kabla sijajibu swali zima. Ni kwamba wanaume wenzangu umuhimu wa kumbembeleza na kumdekesha dekesha mwanamke ni jambo ambalo mwanamke analithamini sana. Usishangae mwanaume mwanamke anakunyima unyumba, mwanamke hafright ndo landoa na wewe, mwanaume anakuwa amenuna mara kwa mara. Ni kwamba jinsi gani unamuonyesha mwanamke unamjali, unamdekesha yani ni kitu ambacho wanawake wanapenda. Huyu ni binti wa miaka 23 bado ni mdogo. Kuna faida kubwa sana ya kufanya vitu vidogo vidogo kama hivyo vya kumdekesha mwanamke vya kumbembeleza mwanamke kuonyesha jinsi gani unamwona mke wako ni mtu wa thamani kwako. Sasa kwa watu ambao mmeanza mambo mazuri mwanzo na mahusiano inakuwa ni utapeli pale ambapo ulikuwa unampigia simu mara kwa mara lakini baadaye umeacha. Ulikuwa unamfanyia vitu vizuri sana sasa hivi umeacha. Huyo ulikuwa kama ulimdanganya kama unampenda huo ni utapeli na wewe. Kwa ni jambo la msingi kwamba unapona mabadiliko kama hayo uanze kuyafanyia kazi. Mada ya wiki iliyopita ilikuwa ni uongo katika mapenzi na nimeamua kufuatilia mada hiyo kwa kuweka YouTube na uh, kipindi ambacho kitakuwa inazungumzia jinsi yani, yani, yani tiba ya muongo katika mapenzi. Tiba ya muongo katika mapenzi hii ni, ni, ni mada ambayo nitaiweka kwenye YouTube wiki kuanzia kesho inaweza eh, ikawepo eh, eh, kwenye, 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 kwenye channel yangu ya YouTube itembelee kwa jina la Paul Mwaipopo utaipata mada hiyo ni uendelezo wa kipindi ambacho nimekiweka kingine cha redio Uh, amani uongo katika mapenzi kwa hiyo nimeweka sehemu hiyo ya pili nimeweka kwenye YouTube kwa hiyo fuatilia utakuta nayo lakini all in all ni kwamba inapasa unapoona mpenzi wako amebadilika la kwanza tafuta muda sahihi wa kuongea naye anakuambia niko kawaida lakini si haiko kawaida mwambie mume wangu hivi nimekosea nini Mbona siku hizi ulikuwa unanifanyia hivi nimekosea nimekosea wapi umeniambia wewe mwenyewe kwamba kwenye ndoa ndoa unaridhika na mimi nakuaje Hiyo ni jambo ambazo inapasa ulifanyie kazi, uongee naye ili uh, umpe sababu ya yeye 
kufanya mabadiliko usiruhusu uh, usikubaliane na, na pale anaposema kwamba ah ni kawaida mimi niko kawaida ndivyo ni vile vile ah no unamuonyesha wazi kwamba zamani nilikuwa nikumpatia zamani nilikuwa nikupiga busu na wangu nampigia simu zamani mara kwa mara zamani nilikuwa ninahitaji mara kwa mara sikuizi haipo kwa hiyo muonyeshe uongee jinsi gani inakuumiza na kama kweli anakupenda atafanya mabadiliko sahihi ili ufurahie uhusiano lakini lingine ambalo nataka kulizungumza ni hivi kuna makosa ambayo wanawake wanayafanya ambayo hamtaambiwa. Kuna makosa ambayo wanawake mnafanya kitandani hamtaambiwa. Na huyu mwanaume amepata mchepuko kwa sababu gani? Unapokutana na mwanaume ambaye ameshatembea na wanawake watano kabla yako, lazima utakuwa unalinganishwa. Kwa hiyo tembelea kwenye YouTube utakutana na hiyo makosa ambayo wanawake. Lakini all in kiki moja bila bila kuzungumza hivi ni kwamba asilimia kubwa ya wanawake hawajui njia sahihi za kumwandaa mwanaume. Kwa hiyo huenda ikapelekea hali kama hiyo. Nitazungumza ninapozungumza hii itajibu maswali mengine ambayo yanakuja hapo mbele. Sawa, nitagusia kidogo hapa nishalijibu hilo hapo mbele lakini kuna maswali mengine yanayokuja mbele ambayo itagusa hili. Kwa hiyo naliweka hili kama mwongozo nitakapokuwa najibu maswali mengine nitakuwa ninafanya reference, nafanya kunukuu ya kwenye majibu ambayo yanayotoa sasa hivi. Ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanatarizwa la kuwahi kumaliza alafu wanaishia goli moja. Sasa anapokuambia anaridhika na wewe lakini anaishia goli moja sio kweli. Na huo ni uongo katika mapenzi, ni sehemu ya uongo katika mapenzi. Anapokuambia kwamba anaridhika na wewe lakini anaishia goli moja sio kweli kwamba anaridhika. Na hilo. Nakutana na kesi nyingi kwa hiyo toka nimeanza kazi yangu 2006 mpaka sasa hivi hizo kesi nimekutana nazo kwa hiyo naongea nikiwa na ushahidi wa kutosha. Ni hivi. Mwanaume ambaye ameishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa. Na kama hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa itamsumbua. Wazungu wanatumia neno wanaita sexual energy. Au kwa Kiswahili naweza nikaitafsiri kwa kusema nishati ya tendo la ndoa. Kama ni nishati, sawa? Kama ni nishati maana ina nguvu. Sasa iwapo hujaimaliza, wewe kama mwanamke hujamsaidia mwanaume amalize hiyo nishati ya tendo la ndoa itamsumbua. Akiona mwanamke mwenye mapaja marefu kuliko ya kwako atamtamani. Nakutana na kesi nyingi. Sawa? Hivi imeanza kuja hivi karibuni. Ya wanaume ambao wananiambia daktari na mke wangu nampenda lakini nashindwa kuacha michepuko. Hizo kesi nakutana nazo. Sawa? Sio moja. Sawa? Nakutana kesi yani mwanaume anakiri wazi kwamba nampenda mke wangu lakini nashindwa kuacha michepuko. Napenda nikwambie ndugu msikilizaji ni hivi. Kutokana na kuwepo kwa simu ambazo zina internet, watu wanaangalia picha za ngono kwenye internet. Sasa wanapoangalia kwenye internet kuna mambo ambayo kwenye zile kwenye zile picha za ngono, kuna mambo ambayo wanaume wanafanyiwa ambao wanaume hao wangependa kufanyiwe lakini wana, hawana ujasiri wa kumwambia mwanamke. Jambo la kusikitisha. Kuna uangalizaji wa picha za ngono kwamba nimekutana na kesi nyingi za wanaume ambao wanataka kwenda kinyume na maumbile na wake zao. Na sio hilo peke yake. Nimekutana na kesi za wanawake ambao wamekutana na wanaume ambao wanataka watembee nao kinyume na maumbile. Hizo kesi za wanawake kutaka kwenda kwa style kama hiyo, nimekutana nazo yani mwanamke anamtaka mwanaume aende na yeye kinyume na maumbile. Sasa huyu mwanaume anashangaa, anashtuka. Ni kitu kigeni kwake. Lakini kama watu wameona hizi picha kwenye picha za ngono, wanataka kuzingiza kwenye maisha yao. Sasa ni vitu ambavyo vipo na hatuwezi tukavikwepa vinakuja. Tama. Sasa all in all ni kwamba wewe mwanamke ambaye katika njia zile za halali kabisa umeshindwa kuwa na jitihada za makusudi kumsaidia mume wako afurahie tendo la ndoa na wewe unajiingiza mahali pagumu sana. Nimeandika kitabu kimoja kinaitwa jinsi ya kumnogesha mwanaume. Nimezungumzia hayo kwa kina. Sawa? Na nimeandika video eh, ambayo kwa nime, 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 nimeweka video kwenye YouTube na uzungumzia mambo hayo kwa, 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 kwa kiasi fulani. Lakini kwenye kitabu kuna mambo mengine mazuri zaidi. Oh in all ni kwamba mwanaume ana maeneo moja katika mwili wake ambayo yanahitaji mwanaume mwanaume afahamu jinsi ya kuyasisimua. Kwenye video moja ambayo nimeweka kwenye YouTube nimezungumzia kwa sikio tu la mwanaume hili linahisia. Sasa asilimia kubwa ya wanawake atatumia ulimi wake ataingiza kwenye tundu la sikio hili atakoroga koroga kidogo anaacha lakini hafahamu kwamba sikio zima hili linahisia nyingi sana kwa mwanaume ukifahamu jinsi ya kutumia sikio la mwanaume kutibua hisia. Sawa? Sasa wanawake wengi hawajui wamfanyie nini mwanaume. Sasa atakwambia nimeridhika na wewe kumbe hajaridhika na wewe kwa sababu ameishia goli moja. Anatamani apige magoli matatu lakini anashindwa. 
Kwa hiyo nikipenda kutoa hiyo kama changamoto na kwa hiyo itajibu maswali mengi ndio nitakuwa na, na nukuu hiyo point ambayo nimezungumza kwenye maswali mengi ambayo nitayajibu ambayo kwa sababu nayafahamu nimeyapitia nime nimeandika kwenye daftari kwa hiyo nitakuwa nukuu kwenye point hiyo lakini nitaongelea kwa kifupi. Nyingine kwenye swali lingine vile vile ambalo nitakuwa kwa msichana. Sema doktor mimi ni msichana mwenye umri wa miaka 26. Tatizo langu ni moja kushindwa kudumisha mahusiano yani naingia kwenye uhusiano yanaenda vizuri mkishacheza naye tu ngoma ya wakubwa anabadilika na inaniumiza sana dokta nimeshamaliza wanaume sita hadi leo je kuna ufumbuzi wote kwa tatizo hilo dokta asante dada wangu kwa swali lako hilo na huenda linakubaliana na mambo mengi ambayo of course yanatokana nimeweka video vile vile kwenye youtube kwa nini unaachwa baada ya tendo la ndoa sawa kwa nini unaachwa baada ya tendo la ndoa hilo nimeweka na video ambayo iko kwenye youtube na video nyingi za mafundisho ambazo nimeweza kwenye youtube kwa unaweza kutembelea youtube hiyo kwa jina la poem waipopo oh no oh, unashaka kuzungumza hivi kuna mambo yafuatayo ambayo ni muhimu moja ni hilo ambayo nimezungumza kwenye kujibu swali la kwanza ya pili ambayo nimependa kulizungumza ambalo uh, uh, nimelifanyia utafiti mimi mwenyewe ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wamepitia mchezo wa kujichua au masturbation ambayo ina madhara masturbation inamsaidia mwanaume apate matatizo ya kuwahi kumaliza nguvu za kiume uume hata kama unasimama unakuwa legelege atapoteza kumbukumbu atakuwa na kumbukumbu nzuri atakuwa anachoka haraka atakuwa anachoka haraka jambo ambalo of course ni jambo ambalo tunawakuta watu wengi sana eh, anachoka alafu anashindwa 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 ku, 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 ku kudumisha ndoa hiyo anashindwa kudumisha tendo hilo la ndoa sasa kutokana na tatizo hilo la mwanaume kuwahi kumaliza uh, uh, na kuishiwa nguvu haraka unajikuta mwanamume anapokutana na mwanamke ambaye hajui kumsisimua vizuri hata kapata raundi ya kwanza ya pili au ya tatu anapoteza kabisa hamu ya tendo hilo na anajikuta kwamba mwanaona mwanamke huyu kama ni hasara hilo la kwanza kwa mfano kuna eneo ambalo wanawake wengi wanalipuuzia lakini wanalijua kwamba lipo ni la muhimu kwa wanaume eh, eneo hilo ni uh, kuchezesha kiuno sawa so, na nakumbuka kupata message kutoka kwa mchaga mmoja atoka Kilimanjaro anasema doktor na mke lakini mke wangu hachezeshi kiuno sasa hili hili nilifanya utafiti binafsi Uh, nilikuwa nimefiwa mke nikakaa miaka saba bila kuoa. Sasa kuna kipindi fulani nilikuwa naonyesha hali ya upweke sana. Rafiki yangu mmoja akaniambia twende klabu. Sawa? Wa kiume. Tukaenda klabu. Ilikuwa ni mara ya kwanza katika umri wa miaka 49 then nikaenda klabu. Nikafika klabu kule kuona watu vimini na nina nina Nilikuwa ni mara ya kwanza kuona vimini vya klabu vikoje. Anyway, si, ilikuwa ni sehemu ya mimi kujifunza. Nimekulia kwenye mazingira ya dini sana. Kwa hiyo nimeanza kucheza ngoma ya kubeba nikiwa na umri wa miaka 25. Kwa hiyo mambo hayo ya kwenye klabu nilikuwa ya disco nilikuwa sana sana lakini napenda kujaza kucheza cheza kidogo napenda kucheza cheza cheza kidogo. Anyway nikaingia pale klabu, nikaanza kujirusha. Rusha pale nikaona kina dada ambao wanakata wana, wana kiuno kula cheza kiuno kama vile unavyoona kwenye zile eh, video za miziki. Sawa? Zile video za miziki ambazo of course zina zina zinaonyesha wanawake wale wale wanaita siji wa stage show siji whatever watu kama hao sasa hali kama hiyo ni jambo ambalo uh, unaliona mwanaume analitamani lakini wanawake hao nimetembea na wanawake wawili design kama kutoka club hivyo hivyo sawa wanawake wawili sawa wazuri sawa ukimpeleka kitandani anashindwa sawa anashindwa kabisa kuchezesha kiuno sasa ni hivi sasa napenda kwa naongea na wanaume wazangu wa sehemu kubwa hapa ni kwamba mwanamke yule ambaye anacheza anacheza vizuri sana club au muziki usitegemee kwamba kitanani atakuwa atakuwa na ufundi wa kutosha kucheza kiuno chake kwa sababu gani uh, kuna kuwepo na mtu juu yake pale kwa hiyo anapoteza balance anajua afanye nini kwa hiyo inahitaji uzoefu kama moja moja kati ya kina dada ambao nilitembea nao ambao nikwambia mimi nimetoka naye club yani uwezo yani nilishangaa nili, 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 nili madada hao wawili wote niliwacha kwa sababu hizo kwa sababu niliwachukua kwa ajili ya research sawa and all in all ni kwamba ni kwa hiyo cha msingi ni kwamba mwanamke anapokuwa anachezesha kiuno chake vizuri ni kwamba mwanaume anapata msuguano wa kutosha anapata raha ya kutosha sasa kwa sababu wakati wa masturbation kujichua anakuwa anatumia anacontrol yeye mwenyewe nguvu ya kubana sawa kile kiumbe chake kile kiumbe chake anapata msuguano wa kutosha ambao anapata raha zaidi nimekutana na kese za mwanaume ambaye anasema kwamba nina wasichana lakini bado napendelea zaidi kujichua kuliko kufanya tendo la ndoa na wanawake nimekutana na kesi za wanaume ambao wanaendelea kujichua lakini bado wako ndani ya ndoa mmoja kafumaniwa na, m- na mke wake anajichua mke wake akamwambia usipoacha mchezo huo ndoa hii inakufa unaweza kuona jinsi gani hali hii imeweza kuleta shida watu wengi sana 
kwenye mahusiano ya kimapenzi. Kwa hiyo kwa hiyo angalia eneo hilo dada yangu ambalo inaweza kupekea. Lakini eneo lingine ambalo lipo ni uchafu. Wanawake wengine hawajui jinsi gani wanaweza wakagundulika kwamba ni wachafu lakini kumbe ni wachafu. Naomba nisikize kama kini ni hivi. Wakati wa tendo la ndoa kama unapata mwanaume ambaye anapenda mikao tofauti tofauti. Kuna mikao ambayo of course itapaswa utanue miguu yako sana. Sawa? Sasa kama huja umeenda choo alafu hujajisafisha vizuri harufu ya choo itasikika. Sasa hutaambiwa nimeshakutana na wanawake design kama hiyo. Kwa hiyo nazungumza vitu na kijua sawa sizungumzi hadisi za paka na panya ni kitu ambacho nimeshakutana nacho mwanamke uko naye kitandani lakini unasikia harufu ya choo kwa hiyo hicho kitu unaweza usiambiwe kwa jinsi gani unajisafisha baada ya kwenda choni ni kitu ambacho unapaswa kuzingatia lakini lingine ambalo lipo ukikutana na mwanaume ambaye anakwenda goli mbili au tatu ni muhimu sana nimezungumza hii kwenye video yangu ambayo nimeweka kwenye YouTube makosa wanayofanya wanawake nimezungumza hilo kwa kina vile vile ni kwamba baada ya mwanaume kumaliza raundi ya kwanza lazima uende ukanayo kujisafisha. Sasa gani? Kama hutaenda kujisafisha, akiingia raundi ya pili atakutana zile mbegu alizoziacha kule. Atasipata kinyaa. Aipata kinyaa, atakuwa na ufai. Si kwanza hatapata msugano wa kutosha, alafu zile mbegu zitakuwa zinamtia kinyaa, hata kuambia, lakini atakuacha kwa style kama hiyo. Kwa hiyo ni kwamba kwambia wanawake angalieni maeneo hayo ili muweze kudumisha mahusiano yao. Kuna video ambayo nimeweka kwenye YouTube vile vile kwa nini unaachwa baada ya tendo la ndoa. Sababu za kuachwa baada ya kushirikiana na mtu tendo la ndoa hiyo video nimeweka vile kwenye YouTube itembelee inaenda kwa jina la Paul Mwaipopo itakusaidia kujifunza mambo matamu niingie kwenye message nyingine asema dokta mimi ni binti mwenye umri miaka 18 napenda wanaume wawili ninayempenda hajawahi kuona hata kitovu changu au chuchu zangu nisiyempenda ndio aliyetoa usichana wangu kibaya nisiyempenda na muota kwenye ndoto mara kwa mara na akipiga simu roho yangu najisikia raha kweli dokta naomba unisaidie kuna nini hapa binti wa miaka nane. ameingia kwenye dilema yuko njia panda kuna kaka anampenda lakini hajacheza naye ngoma ya kubwa na kuna kaka asiyempenda lakini anamsumbua akilini ni hivi akili yako na yangu imeumbwa na Mwenyezi Mungu ikiwa na sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala na sehemu ya pili ambayo huwezi kuitawala sehemu hii ya pili ambayo huwezi kuitawala inaweka kumbukumbu kumbu ya vitu vitamu na vitu vinavyotisha na vitu vinavyoumiza inaweka pale sasa huyu ambaye humpendi ndio ambaye alitoa ushirana wako ni kwamba tayari kwenye akili yako ameshaweka kumbukumbu ya utamu ule wa tendo la ndoa ambao ulikuwa hujawahi kuupata ila inavyoelekea huyu mwanaume japokuwa ndio yeye alikutoa ushirana wako hakujali katika maeneo mengi sana au sio handsome ungependa mwanaume mrefu huyu aliyekutoa ushirana sio mrefu ungependa mwanaume eh, mweupe huyu aliyekutoa ushirana sio mweupe kwa hiyo albaba kuna vitu ambavyo unavipendelea kwa katika muonekano wa mwanaume lakini sasa huyu aliyekutoa ushirana hana hizo sifa lakini mkutano mwingine ambao anazo hizo sifa unampenda sana lakini all in all tayari huyu tayari ameshaingia kwenye semili ya ubongo wako ambao unaweza kutawala ndio anafanya vitu kavyo kwa hiyo njia sahihi ya uwezo kuweza kumtoa yule namba moja ni kuanzisha mahusiano na huyu kaka mkianza kucheza naye ngoma ya wakubwa ngoma ya wakubwa ina nguvu sana kuingia kwenye semili ambayo unaweza kuitawala na kama atakuwa na ufundi wa kutosha ni rais na yule mtu namba moja kupoteza nguvu yake kwenye akili zako na taratibu ataanza kupotea na hata kusumbua akilini mtoto akilia wembe mpe lakini <laughs> wazungu wanasema kwamba uh, uh, wanasema kwamba yaani uh, uh, kwamba sisi ni niweke vipi ni kwamba uh, badala ya kumpa wembe utamkata mpe kitu kingine kizuri ambacho kitakuwa nafasi ya wembe achipate cha kuchezea Okay, hiyo ni nimeleta kwenye hiyo issue ya dada wa miaka 18. Ningeingia kwenye swala lingine. Nasema doctor, nashukuru sana kwa uwepo wako hapo Radio Free Africa. Mme wangu ni mtu mzima, anatembea na mabinti, umri wa binti zake. Ukimuuliza anakuwa mkali. Sikufichi doctor. Nafikiria hata kunywa sumu. Nilimpenda sana huyu huyu baba, lakini ananiumiza roho yangu. Okay, asante dada kwa pongezi zako na kwamba unafurahia uwepo wangu hapa Radio Fafika. Kinachokiona ni kwamba uh, mume wako kidogo amekuwa na ulevi wa ngono. Ulevi ambao hatosheki na mwanamke mmoja. Ningependa kuambia uh, wasuzaji wa, wanaonisikiza usiku wa leo, especially wanaume. Ni kwamba tafadhali sana fikiria, especially kwa wewe ambaye tayari umeshatembea na wanawake wasiopungua watatu. Hebu fikiria 
unapoenda kwa mwanamke tofauti na yule uliye naye unachotafuta kule ni nini na maana mbofikirie kaa chini hii ndio shida iliyopo kwa watu wengi hawana muda wa kukaa na kutafakari sawa hawana kaa muda angalia jinsi gani unajiharibia maisha yako ya mwenyewe kwa kuendekeza hisia zako sawa nazunguza kama mwanaume sawa so, kuzunguza kama mtu na kuzunguza hadithi za paka na kuzunguza vitu ambavyo ninavyotakupa mfano ya kweli sawa ni hivi ni kwamba pale unapokuwa na mke na una mpenzi ambaye mara nyingi yuko tayari kushirikiana tendo la ndoa na wewe jitahidi uweze kuwa na uwezo wa kukamua raha yote kutoka kwa mtu uliye naye hilo la kwanza la pili ambalo ni la msingi ambalo unapaswa ulifanye jitahidi sana kwenye akili zako uwe na mzungushia mpenzi wako kama kukorogi korogi sana jitahidi kwenye akili una mkumbuka mtu wako mara kwa mara pigie simu mchana ongea naye inasaidia sana kujenga mshikamano wa kihisia nazunguza nini kama nabe zungumza ni kwamba kama wale ambao wamenisikiza kwamba nilifiwa na mke nikaa miaka saba bila bila kuoa. Katika miaka saba hiyo nimetembea na wanawake wengi kidogo. Sasa nimeoa. Sawa, nimeoa wale wapenzi wa zamani bado wananitaka. Sawa? Sasa kwa, kwa mfano mfano mzuri na utoa ambao mmekuja hivi karibuni, ni dada ambaye alikuwa na mahusiano naye. Sawa, huku nyuma. Ni mtu mzima. Sawa? Anafahamu kabisa kwamba nimeoa. Sawa, yeye yeah, yuko single. Sawa? Anafahamu kwamba nimeoa na uh, sababu ya yeye mimi kushindwa kumwoa yeye ni kwamba ana watoto wakubwa kuliko hata nilio nao mimi. Sawa? Ni kweli ni mzuri bado ni mzuri mpaka leo, sawa? Sasa kipindi hiki ambacho mke wangu amejifungua kwa operation, sawa? Ni kipindi ambacho shirikani tendo la ndoa na mke wangu kwa muda kama, kama miezi miwili. Japokuwa sasa hivi tayari nimeshaanza, lakini ni kipindi ambacho ni kigumu kwangu. Sasa amekuja kipindi hicho ambacho mke wangu siweze kashiki tendo la ndoa na mke wangu, sawa? Ingekuwa rahisi sana kwangu mimi kumkubalia. Na ananiambia wazi sasa daktari najua umeoa lakini naomba unikumbuke ni mtu ambaye alikuwa ananipa raha sana. Si anakuja, maana ananipigia simu na nini baadaye nikashindwa kupokea simu, nilikuwa sipokei simu zake kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ukianzisha mchepuko, lazima uta, 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 uta lazima utapaswa uendeleze. Kwa mtu ambaye anathamini amani ya nafsi yake, lazima atajua kwamba sasa ni, ni, ni kama nikienda kitembea naye sasa hivi kesho akinitaja sasa niende la roho yangu ita, itakosa amani kwa lazima unalinda moyo wako kwa hiyo nipenda kuambia kwamba kwa kesi ambayo umeizunguza ni kwamba uh, uh, mume wako haridhiki tendo la ndoa na wewe kwa hiyo angalia kama umesikiza swali la kwanza lile ambalo nimelejibu kwa kina jinsi gani mwanamke anaweza kumsaidia mwanaume amalize hamu yake ya tendo la ndoa inaitwa sexual energy kama ndio umefungulia radio hivi karibuni Tafadhali sana sikiliza kipindi hiki kwenye YouTube. Ni mada ambayo nitaiweka pale ni utapeli katika mapenzi ambayo ndio mada ambayo nimeanza nayo kwenye kipindi hiki cha leo. Kwa hiyo kama ulikusikiliza mada au usisite swali la kwanza, basi swali la kwanza utasikia nimelijibu kwenye YouTube. Kwa hiyo utaitembelea kwenye YouTube channel yangu utaweza kukuta naye. Kwa hiyo ni eneo ambalo unapaswa uliangalie kwa kina jinsi gani unamsaidia mwanaume amalize hamu yake yote ya tendo la ndoa. Wewe mwenyewe binafsi kama mwanamke umepika chakula kingi umempa pekee kwenye sahani mume wako chakula kingi sawa alafu anakula kidogo tu kama cha mtoto wa miaka miwili utafurahi utafurahi kwa nini mume wangu sikuizi hapendi kula chakula changu kwa nini lazima utakosa raha kwa nini anakula chakula kidogo kama cha mtoto gani kila siku anakuwa kama hivyo kwa unapoona mume wako kila siku anaishia goli moja usiona usisherehekee kuona kwamba hakusumbui zaidi no tambua kwamba unatengeneza tatizo usiporekebisha hali hiyo Mungu akubariki dadangu anasema anaingia kwenye swali lingine hapa anasema Dokta mimi nina mke ambaye ananishangaza sana maana mchana hadi usiku ni mke bora sana lakini nikifika kitandani hataki nimsogelee au nimguse nikilazimisha atanipa ninachohitaji lakini huku analia Dokta naomba unisaidie kuna nini hapa ni hivi kakaangu ni kwamba uh, kinachotokea hapa ni kwamba mume wako sorry mke wako kwa sehemu kubwa frightened la ndoa. Uwezo wako wa kumwandaa mwanamke vya kutosha. Sawa, uwezo wako wa kumwandaa mwanamke vya kutosha mpaka viungo vyake vikalainika ni mdogo. Kwa hiyo kwa sababu hafaiti ndo la ndoa, hafiki kileleni unapomuingilia mkeo unakuepo na ukavu, unakuepo na msuguano, anaumia lazima apige kelele. Zile kelele anazopiga sio za kuigiza, sababu kuna maumivu anayoyapata. Sasa iwapo huna kiumbe kikubwa kupita kiasi basi tambua ni kwamba uwezo wako kumwandaa mwanamke huyo ni mdogo. Ni jambo ambalo inapaswa ulifanyie kazi. Lasi hivyo ndoa yako itaenda mahali 
pabaya sana. Kwa sababu huo ni wito kwa wanawake wanaume wote ambao wananisikiliza. Unapoona mke wako hafurahi tendo la ndoa au anakwepa tendo la ndoa, angalia eneo lako la uwezo wa kumwandaa mwanamke. Kuna wanaume ambao wanajua jinsi ya kumwandaa mwanamke vizuri, lakini wanatumia muda mfupi katika maandalizi na yenyewe yanapelekea mwanamke asifurahie tendo la ndoa. Kuna swali moja linakuja hapo mbele itaonyesha jinsi gani hilo lila la kufanyia kazi. Okay, ni ngeo swali lingine nasema daktar mimi ni kijana mwenye miaka 34. Mke wangu alikuwa ananinyima unyumba kwa kisingizio kwamba hana hisia. Yaani huwa hajisiki kufanya tendo la ndoa. Sasa nimemfumania ugoni nifanyeje? Ah, ningependa kusema wazi kabisa kwamba kesi ya wanaume kunyima nyumba ni kubwa sana na hapa nipenda kutoa mfano halisi ambao walikuja ofisini kwangu baba mmoja alikuja ofisini kwangu akiwa na mke wake amekuja ofisini kwangu akiwa na mke wake na kwa sehemu kubwa amekuja ofisini kwangu akiwa na kilio kwamba mke wangu ananinyima nyumba lakini sababu kubwa ya mwanamke kumnyima nyumba ni ambao nilipata baada ya maongezi na mwanamke peke yake ni kwamba mwanaume alishawahi kumsaliti na kawaida yangu wanapokuja mume na mke naongea na mwanamke peke yake kwanza kama mwanamke ndo ameshitupi ameletewa kesi naongea na mwanamke peke yake alafu baadaye naongea na mwanaume yule ambaye amemleta huyu mwanamke kama ni mwanamke ameleta mume wake basi tongea na mume wake kwanza mwanamke anakaa nje alafu baadaye ndo mwanamke anakuja sasa nilipofanya niongea na mwanamke mwanamke anasema mume wangu alishawahi kunisaliti kwa hiyo sina hamu tunafanya naye mapenzi tena Ashaiwe kunisaliti. Kweli mwanaume alipokili alikili wazi kwamba kweli kweli nilimsaliti mpaka nikamnulia yule mwanamke wa mchepuko TV. Na mke wangu alijua kwamba nilimnulia mwanamke TV. Kwa hiyo mwanamke akawa anamnyima unyumba katika hali katika mazingira kama hayo. Lakini baadaye huyu baba alishtuka. Tao alishtuka. Akawa wewe kama nahisi mke wangu anamsali. Sasa hao watu wanaishi Busuelo. Mwanamke amekuwa na tabia ya kuaga anaenda Sengere mando kwao kusalimia ndugu zake. Sasa siku moja huyu mwanamke akawaaga kwamba anaenda Sengerema. Sawa, sasa kwa wale ambao ifahamu wanza sio rahisi. Lakini Sengerema ni ni mbali kidogo. Una uh, ni kilomita sita kutoka Sengerema. So ni, ni kilomita kama kama tisa Ibuswelu. Ni, ni, ni kama kilomita tisa mpaka unafika Ziwani ambapo ni katikati ya jiji, sawa? Sasa kutoka Ziwani unapanda feri, feri ni nusu saa, alafu kule ngambo ya Ziwa unakutana na na mabasi ni kama mwendo wa dakika 40 au hamsini kufika Sengerema. Ha, sasa mwanamke ameaga kwamba anaenda Sengerema. Sawa? Mwanaume siku moja akaamua kumlipa bodaboda hela mama nifuatilie huyu mwanamke kama kulia anaenda Sengerema. Kweli bodaboda bahati nzuri akapata bodaboda mzuri akamfuatilia yule mwanamke akatamka akateremka eneo linaloitwa Mabatini. Sasa Mabatini ni kama kilomita saba kutokea Busuelu. Ni jirani sana kama kilomita tatu kutoka mjini Mwanza katikati ya jiji. Sawa? Yule mwana yule bodaboda boda, akapaki pikipiki akamfuatilia yule dada akapanda mlimani. Sasa mji wa Mwanza unajua una, una mawe mawe mengi wanapanda mlimani. Akaenda kaingia kwenye nyumba fulani ile mama. Bodaboda boda, akarudi akapanda pikipiki akaenda kumtaarifu bana kwenda nikupeleke alipoenda huyo mwanamke akapeleka akaita wenyekiti wa, wa, wa mtaa kweli akafumaniwa yule mwanamke. Sawa? Hiyo inaonyesha wazi kabisa kwamba mkeo amekuwa anakusaliti na umepata ushahidi kwamba amekusaliti. Lakini kabla ya wewe mpaka mpaka unatuma message hii kuuliza kwamba ume fumania mke wako umemkamata ugoni mke wako lakini sasa ufanyeje napenda nikwambie hivi iwapo bado una hisia naye unampenda ungependa uishi naye angalia maeneo yafuatayo ya kurekebisha la kwanza kama unatizo la kuwahi kumaliza unaishia kagoli kamoja una kiumbe kidogo kifupi au chembamba naomba tuwasiliane nikusaidie nayo tiba ya kusaidia kwenye hayo maeneo Lingine ambalo vivyo napenda kulizungumzia iwapo huna ufundi wa kutosha wa kumwandaa mwanamke ili pale ambapo unapokuwa umepanda jukwani mwanamke afike kileleni nacho kitabu kinachoitwa ufundi katika mapenzi kitabu hicho kina maelekezo ya jinsi gani ya kumwandaa mwanamke mwanamke ana maeneo 14 katika mwili wake ambayo ana misho mingi ameshifahamu jinsi gani ya kumwandaa nitakusaidia hicho kitabu ili mwanamke afike kileleni na afanye tendo la ndoa hilo ni jambo ambalo unapaswa walifanye kazi ili kuokoa ndoa yako Niingie kwenye swali lingine kutokea babati. Nasema daktari mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 28, niko babati. Ni, e, nilikuta SMS ya mapenzi katika simu ya mke wangu na sikuuliza kitu. Kwa kuwa nilikuwa na hasira sana. Lakini baada ya wiki nilipouliza alikataa na aliishaifuta ile message. Daktari utanisaidiaje? 
well uliumia kwa sababu ulipata ushahidi kwamba unasalitiwa shida ni kwamba ulishindwa kukabiliana ku, naye pale pale ulipoiona naye message kwa ushauri wangu kwamba siku nyingine ukuta message ya kimapenzi kama unaona una hasira unaona kwamba kwa sababu hasira niliona unaweza nikamchinja lakini jibu ovyo ovyo basi ichukue ile simu ya mke wako iforward ile message kwenye simu yako ambayo itaonyesha kwamba hii message imetoka kwenye simu yake kwa unakuwa na ushahidi kwenye simu yako kutoka kwenye simu yake kwa hiyo hawezi akakanusha kwamba hii sio namba yake hiyo tuma message hii kwa hiyo hapo utakabiliana naye kama utamsaidia ajirudi asiendelee kusaliti hapo lakini all in all ni kwamba kama bado unampenda endelea naye msamehe endelea naye lakini kama unaona kwamba anao uwezi kuishi na mawazo kwamba ulishawahi kusalitiwa masuala ya talaka utayashirikia uweze kuwa na amani yako niingie kwenye swali lingine nasema uh, naomba niulize daktari mimi ni kijana mwenye umri wa miaka ishirini na nne hivi kutomasa mwanamke kuna faida gani sana sana Nauliza swali hili kutokana na hili. Ni kwamba uh, imeshakuwa na wanawake wasiopungua sita. Kila mwanamke ninayekuwa naye ananisifia sana kwamba najua kutomasa vizuri. Nikifanya naye e, tendo la wakubwa, anasema lakini ni bora ningeishia kwenye kumtomasa tomasa peke yake, mwanake huko kuna meletea raha sana. Dokta, swali langu lingine linakuja hivi Najiona kwamba na kiumbe kidogo. Je, hii inaweza kupelekea kuleta hali kama hiyo? Ya, ni kweli. Unapokuwa na kiumbe kidogo, kiumbe chako kinashindwa kugusa, kinashindwa kusugua, kinashindwa kutomasa maeneo mengi katika viungo vya vya mwanamke ambayo yana miisho mingi ya mishipa ya fahamu. Unaposhindwa kugusa na kusugua maeneo mengi katika viungo vya uzazi kutumia kiumbe chako, mwanamke hapati raha. Sasa ningependa kuzungumza kwamba kuna dawa ambayo imefanyiwa utafiti wa miaka 14 inaweza kusaidia kuliondoa hilo tatizo. Hii dawa inaweza kuongeza urefu ambao hauzidi nchi tatu na unene ambao hauzidi nchi moja, ongezeko la kudumu. Yaani dawa ambayo of course haina madhara lakini shida ni kwamba inachukua muda. Ongezeko utaanza kuliona kwenye wiki ya tatu. Ongezeko ambalo litakuwa la kudumu. Haikuzuii kucheza ngoma ya kubwa kama tunaitumia lakini ongezeko ni la hakika. Kwa hiyo utapata ongezeko lakini halitazidi nchi tatu tokea pale ulipo. Sasa unaweza kuuliza uh, kiwango sahihi ni kipi cha ukubwa wa kiumbe chako? Uh, kiumbe chako kikisipungue inchi sita kinapokuwa kimesimama. Na unene usipungue inchi tano kinapokuwa kimesimama. Lakini wataalamu wa sayansi mapenzi wanapendekeza kwamba inchi sita na nusu hadi saba ndio nzuri zaidi kwa sababu unaweza kuitumia kwa mikao mbali mbali mwanamke anaweza kuwa juu, unaweza kuwa chini, mwanamke anaweza kuwa mnene, unene wake hautakusumbua. Kwa hiyo Penda zaidi nchi sita na nusu ndio kiwango zaidi kizuri kinaweza kusaidia mwanamke aridhike lakini hapo hapo nikipenda kuzungumza kuna wanaume wenzangu ni kwamba umuhimu wa kumwandaa mwanamke unaonekana kwenye pointi ile ya kutomasa na masomba hawa wanawake wamejikuta wanapendelea sana kuandaliwa zaidi ya tendo lenyewe hiyo kesi nimeshakutana nayo mimi sawa naweza nikazungumzia wazi kabisa nimeshakutana nayo kesi kama hiyo hiyo ya dada ambaye nilikuwa nimeanzisha mahusiano naye sasa alikuja ghafla yeye alikuwa anaishi Shinyanga na anaishi Mwanza kipindi hicho ambacho nimefiwa na mke sawa dada mzuri japokuwa ni mweusi mzuri sawa sasa amekuja Mwanza tulishacheza naye ngoma ya kubwa huko nyuma kabla akakuja Mwanza akasema daktari na haraka sana yani sina leo siwezi siwezi kucheza naye ngoma ya wakubwa nikamwambia lakini ningependa tu nikubusu kwa karibu sana hata kwa kwa nusu saa tu basi tukaingia chumbani ingia chumbani kweli nikamtomasa tomasa na nini na nini na nini karibu dakika 30 nikapitiliza kidogo sawa nikamwacha akaondoka alipofika Shinyanga akanipiga simu akasema daktari yani nimefurahi kweli kwa hiyo peke yake anasema kidogo nikupatie kidogo nikupe lakini basi kwa sababu nilikuwa na haraka lakini imeniletea haraka kweli kumbe kuna burudani hata bila kucheza tendo la ndoa hilo lipo na hii ndio hiyo inayopelekea wanawake wengine kuwa wasagaji anakutana mwanamke ambaye anamchezea vya kutosha. Sawa, sawa unasikia wanawake wasagaji hilo ni wapo. Na kesi hiyo nimeshapata ofisini kwangu nimeshakuja wateja wawili ambao ni wasagaji. Hawahitaji mwanaume wawili. Nimeshapata kesi ya wasagaji wawili ambao wamekuja ofisini kwangu. Na nimeshakutana na kesi ambayo ilikuwa inafanya utafiti na kituo fulani cha redio. Mwanamke mmoja msagaji amefukuza kutoka maeneo ya mlango moja jijini Mwanza, yani ile nzengo imemfukuza kwa sababu amekuwa anagombanisha wake za watu. Ni mwanamke amekuwa anatembea na wanawake wanawake anawasaga wake za watu kiasi ambacho wao wanawake wanamgombania 
unaweza kuona jinsi gani kitu kama hicho kinatokea. Kwa hiyo nipenda kuambia kuzungumza hilo hilo jambo litakuwa ambalo nipaswa la msingi kulizingatia. Hilo litakuwa ni swali la mwisho ndugu msikilizaji mimi naitwa Dr. Paul Nelson niko Mwanza jengo la mwa, la, la, la Nyanza. Uh, ofisi yangu inakuwa wazi kuanzia saa mbili hadi saa 10:30 jioni. Nimepata toa namba zangu za simu kwa wale wasio ambao wameingilia katikati. Uh, mada tuliyokuwa nayo usiku wa leo uh, ni utapeli katika mapenzi. Kwa hiyo kwa wale wasikilizaji ambao wame kuta najibu maswali kuna mada ambayo nimeizungumzia kwa nini watu wanatapeleana na utapeli unakuwaaje katika mahusiano ya kimapenzi kwa hiyo kipindi hiki utakikuta kwenye YouTube tembelea kwenye channel yangu ya Paul Mwaipopo utakuta mada hii ya utapeli katika mapenzi nitakuwa nimeiweka hapo kwa hiyo utasikiliza mada nzima na maswali yote ambayo nimeshajibu kwa hiyo radio unaweza ni Radio Fiafika na vile vile unaweza Radio Fiafika kupitia channel yangu ya YouTube uh, utakutana na video mbalimbali ambazo mbali nimeziweka huko kwenye YouTube itembele inaenda kwa jina la Paul Mwai popo. Isevu namba yangu kama doktor wa Radio Free Africa. Isevu namba yangu kama doktor wa Radio Free Africa. Namba ni 0 7 5 4 0 3 9 9 9 Ntarudia. 0 7 5 4 0 3 9 9 tisini na nne nitarudia tena kwa mara ya mwisho sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne isevu namba hii kama dokta wa RFA karibu utembele eh, blog yangu kwenye interneti na mafundisho vile vile inayusiachanishe maneno haya mfalme wa mapenzi dot blogspot dot com usiachanishe haya maneno mfalme wa mapenzi dot blogspot.com utakutana na channel yangu ya clinic ya afya ya mapenzi ya sorry, na blog ya clinic ya afya ya mapenzi ina mafundisho ambayo nimeandika kwa maandishi utajisomea na kufaidika na mambo matamu barua pepe unaweza kuniandikia kwa kimapenzi at yahoo.com kimapenzi at yahoo.com mungu ibariki radio free africa asante sana msikilizaji kwa chagua radio hii kipindi hiki kinarushwa kila siku ya jumatatu na jumatano Mungu akubariki na kutakia usiku mwema.